అబ్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఆనియన్ పీల్ సెల్స్ ఉల్లిపొరలోని కణాలను పరిశీలించడానికి కావలసినవి ఉల్లిపాయలు వాచ్ గ్లాస్ నేడిల్ స్లైడ్ అండ్ కవర్ స్లీవ్స్ వీటితో పాటుగా స్టెయిన్ చేయడం కోసం సాఫ్రనిన్ సొల్యూషన్ను కూడా తీసుకోవాలి ఇఫ్ అవైలబుల్ ఒక సీజన్ను కూడా దగ్గర ఉంచుకోవాలి తయారీ విధానాన్ని చూద్దాం ముందుగా ఉల్లిపాయను తీసుకుని ఆ ఉల్లిపాయ నుండి ఒక పలు ఉల్లిపాయను రెండుగా చీల్చుతూ ఒక పలుచటి పొరను మనం వేరు చేయాలి ఈ విధంగా పొర చాలా పలుచగా ఉండాలి ఫ్లెష్ రాకుండా కేవలం పొరను మాత్రమే ఉల్లిపాయ నుండి వేరు చేయాలి ఈ పొరను సిజర్ సహాయంతో కట్ చేసి వాచ్ గ్లాస్లో తీసుకున్నటువంటి నీటిలో వేయాలి మనం ఇందులో ముడతలు లేకుండా జాగ్రత్త వహించాలి ఎటువంటి ముడతలు ఉండకూడదు ముడతలు ఉంటే మనకు కణాలు స్పష్టంగా కనిపించవు ఈ వాచ్ గ్లాస్లోని నీటిలోనికి రెండు లేదా మూడు చుక్కలు సాఫ్రనిన్ సొల్యూషన్ను వేయాలి వేసి ఈ సొల్యూషన్ బా ఈ సొల్యూషన్ను నీటిలో బాగా కలయపెట్టాలి కొద్ది నిమిషాల పాటు కలయపెట్టడం ద్వారా మనం ఆ రంజకాన్ని కణాలు చక్కగా పీల్చుకుంటాయి ఇప్పుడు స్లైడ్ పైన ఒక చుక్క గ్లిజరిన్ వేసి ఆ స్పెసిమన్ను ఆ గ్లిజరిన్ చుక్క పైన ఉంచాలి ఇక్కడ మళ్ళీ కూడా మనం ముడతలు లేకుండా జాగ్రత్త వహించాలి ముడతలు పడి ఉంటే గనక నీడిల్ సహాయంతో ఆ ముడతలను తొలగించాలి కానీ కణాలకు ఎటువంటి డ్యామేజ్ జరగకుండా చూడాలి తరువాత చాలా జాగ్రత్తగా నీడిల్ సహాయంతో దానిపైన నిదానంగా ఎటువంటి ఎయిర్ బబుల్స్ గాలి గదులు గాలి బుడగలు రాకుండా నిదానంగా మనం కవర్ స్లిప్ను స్లైడ్ పైన ప్లేస్ చేయాలి దీనిని సూక్ష్మదర్శన కింద పరిశీలిస్తే మనం చక్కటి కణాలను వృక్ష కణాలను మనం పరిశీలించవచ్చు చాలా టైట్గా ప్యాక్డ్గా అరేంజ్ అయినటువంటి కణాలు రెక్టా రెక్టాంగులర్ షేప్లో ఉంటాయి వీటిలో గడ కే వీటిలో గల కేంద్రకాన్ని కూడా మనం పరిశీలించవచ్చు కేంద్రకం కణత్వచం వైపుకు పుష్ చేయబడి ఉంటుంది వృక్ష కణాల్లో ఎందుకంటే అందులో ఉన్నటువంటి రక్తిక కారణంగా రక్తిక పెద్ద రక్తిక ఉండటం వలన ఆ టర్గెట్ ప్రెజర్ని రెసిస్ట్ చేయడం కోసం రక్తికను చాలా పెద్దగా పెద్ద రక్తికను వృక్ష కణాలు కలిగి ఉంటాయి తద్వారా ఆ కేంద్రకం కూడా ఒకవైపుకు పుష్ చేయబడుతుంది